이번에는 어, 최근 이슈들을 내셔보는 시간을 한번 가져보도록 하죠. 네. 네 이슈 일단 첫 번째 저희가 오늘 소상공인 분들을 위한 채널이니까 네. 소상공인 분들을 위한 정책에 대한 해결 방안 요즘에 뜨거운 좀 이슈가 되고 있는 사건들을 한번 네. 되짚어보도록 하죠. 어렵네요. 어려워요. 네, 어렵네요. 또 이게 좀 아시죠? 네. 이제 약간 좀 접근하기 좀 민감한 주제이기도 하고 네, 네. 네. 최저임금 최저임금 네, 최저임금 뭐 오르고 있는데 뭐 동결을 하냐 마냐 이런 거에 대해서 대표님 생각은 어떠세요? 저도 소상공인이지 않습니까? 솔직히 그렇죠. 말해서 소상공인들이 살려면 은 어, 최저임금 동결해야 됩니다. 그리고 동결을 해야 된다? 네. 최저임금은 동결이 되고 물가가 오르면 은 이것도 또 문제가 되지 않을까요? 물가가 오르죠. 네. 그리고 물가에 맞춰서 최저임금 당연히 올려야죠. 네. 근데 물가를 낮춰야죠. 최저임금을 올려, 올려야 물가를 잡을 수 있다가 아니라 네. 물가를 낮추고 그리고 그, 그거에 맞춰 최저임금을 올려야 된다고 저는 봅니다. 물가를 잡는 게 굉장히 중요하죠. 네. 장사를 하든 뭐라든 간에 물가가 다 오르니까 금리가 오르고 금리가 오르니까 시급이 오르고 최저임금이 오르고 그러면 최저임금이 올랐다고 지갑 사정은 나아졌냐? 그거 아니죠. 네, 네. 물가가 오르고 최저임금이 올라가고 결국 똑같은 거예요. 맞아요. 그러면 은 결국 물가만 내리면 은 사실 효과성 있다라고 네. 보는 거고 제가 알기로 이번에 최저임금이 생긴 이후로 역대 두 번째로 조금 올린 걸로 알고 있습니다. 2.5% 올린 걸로 알고 있는데 뭐 정치적으로 잘했다 못했다가 아니라 최저임금이 오르면서 사실 그러면 알바생들을 더 많이 쓰고 이런 게 아니라 알바생은 자르고 네. 정규직도 계약직으로 돌리고 네. 그리고 뭐더 영세한 기업들 같은 경우에는 알바 다 자르고 사실 부부하시는 분 많거든요. 특히 편의점 같은 경우 음. 그 알바생이 돈더 벌어가는 경우도 많고 물론 사장님들이 노력해야 되는 것도 맞지만 그 중에 한몫한 거는 최저임금이 너무 높아졌다. 너무 갑작스럽게 높아졌다. 어, 그 그림이 있으니까. 네. 일부분은 동의를 해요. 너무 빨리 오르긴 했어요. 네. 네. 요즘 소상공인을 비롯한 소상공인 연합회 측에서도 맨날 하는 얘기가 뭐냐면 네. 어, 최저임금 구분 적용해라. 어떻게 생각하세요? 네. 형평성에 너무 어긋나는 것 같아요. 네. 왜냐하면 그러면 대기업에서도 뭔가 액션을 취할 거란 말이에요. 네, 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 쪼개기를 네. 하던가. 그럼 어떤 법의 테두리가 있으면 그 법의 테두리에 벗어나지 않는 상태에서 편법을 얼마든지 만들어야 된단 말이에요. 그러면 오히려 더악 영향을 미칠 수도 있겠네요. 아, 근데 솔직히 저는 아무리 생각을 해봐도 최저임금이 올라가는 건 말할 수가 없어요. 아, 그럼요. 네. 솔직히 동결은 욕심이고 네, 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 오를 네. 수밖에 네. 없는데. 근데 이양 올릴 거면 은 대표님은 천천히. 네. 많이 천천히. 조심스러운 얘기긴 한데. 네, 네. 전 정부에서 최저임금을 너무 많이 올렸잖아요. 빠르게, 너무 빠르게. 네. 그리고 네. 사실 공략 중에 하나가 최저임금 만 원. 아, 아 지금, 그건 좀. 근데 물론 코로나나 이런 것 때문에 무산된 거 오케이, 인정. 근데 뭐 자이든 타이든 간에 어쨌든 못 올린 거 인정. 근데 만원 공략이었고 만원 올리네, 만에. 그리고 그때 역대급으로 가장 많이 올린 시기가 그때였거든요. 네, 솔직히 만 원은 좀 애바였어요. 6, 7천 원에서 갑자기 만 원을 실현시킨다는 거는. 이건 수상군 주문한 얘기예요. 맞아요, 맞아요. 네. 그말 나온 김에 최저임금 구분 적용에 대해서 전 얘기를 하고 싶은데 네. 소상공인 측에서는 구분 적용을 하라고 목소리를 되게 많이 내고 있어요 취지는 이해가 됐어요 근데 저는 사실 조금 우리, 이건 우려해야 되는 거 아닌가? 맞아요. 라는 생각이 맞아요. 드는 게 네. 예를 들면 최저임금이 지금 만 원이라고 가정을 할게요 지금 네. 딱만 원이에요 네. 최저임금은 올라갈 수 있어요? 내려갈 수는 없어요 그럼 편의점도 만 원이고 건설 노동자도 만 원이에요 일용직 노동자도 만 원이에요 음, 그게 그래. 말이 안 된다는 거예요 아... 그러면은 맞네요. 건설 일용직의 최저임금이 높아질 수밖에 없어요. 그러면 만 예를 들어서 그 커니점은 만 원이고 건설 노동자 만 오천 원이에요. 그러면은 건설 쪽 하는 소상공인들은 만 원만 줘도 되는 건데 만 오천 원이 되는 거예요. 맞아요. 그러면 결국에 피해 보는 건 소상공인이에요. 그래서 저는 개인적으로 최저임금 구분 적용을 얘기를 하지만 그게 과연 맞는 건지는 소상공인 연합회를 비롯해서 조금 더 심사숙고하게 고민을 하실 필요가 음. 있고 오히려 그것보다 건드려야 될 문제는 주유수당 아닌가 다른 시청자분들이 모르는 분들 많이 계실 텐데 주유수당에 대해서 한번 설명해 주시겠어요? 네 저도 주유수당에 대해서 정확한 뭐 법적인 정의나 이런 건 아니지만 제가 알기로 주 15시간을 일을 하면 은 1일치에 그런 유급휴가 또는 유, 돈을 줘야 됩니다 올해 최저임금이 9,620원인데 여기 주유수당이 껴버리잖아요 그럼 12,000원, 13,000원이래요 최저임금 네네. 우리 최저임금 지금 9,600원이 아니에요 우리 최저임금 지금 12,000원, 13,000원 되고 맞아요, 맞아요 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 네. 네. 과연 주유수당이 맞는 제도인가 이게 사실 원래 주는 게 아니잖아요 더 예를 들면 저 미국이랑 영국 쪽은 그런 게 없는 걸로 알고 있어요 네 없습니다 네. 
이게 제가 알기로도 한국, 중국, 대만에는 적용이 되고 있고 메, 아 멕시코에 적용돼 있고 음. 대부분의 선진 국가에서는 주유수단이란 개념 자체가 없어요 이게 70년 전에 만들어진 정책이거든요 70년 전에요? 네. 이게 그때 70년 전에 우리나라가 너무 어려우니까 네, 네. 최소한의 그런 아 그때는 일을 너무 많이 하니까 또 네. 네. 그렇게 해서 주유수단이란 제도가 만들어졌는데 70년 전에 만든 그런 시장 논리를 2023년에 대입해도 맞는 것인가? 주유수단이라는 게 솔직히 명분이 없네요. 폐지를 하면 은 네. 솔직히 연봉이 너무 삭감되니까 이거죠. 어, 나, 나 연봉 5천이야. 그러다 갑자기 4천 오게 된 거지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이걸로 인해서 주 15시간 미만으로 업무를 주는 기업도 많겠네요. 그렇죠. 이게 지금 보니까 2023년 최저 시급이 9,620원인데 주유수당을 포함하면 시급이 11,544원입니다. 음... 그러면 은 기업으로 보나 소상공인 장사하시는 분들을 보나 최저임금이 11,544원이에요. 부담 가는 거예요. 네. 진짜 부담 가는 거예요. 마음 너무 한참 됐어요. 네. 근데 주유수당이라는 게 정말 필요한 정책인가? 근데 지금 그냥 뺀다 한들 반발이 엄청난 것 아, 같습니다. 네. 그리고 사회적 비용이 굉장히 많이 들어가요. 네, 그렇죠. 지금까지 주유수당이 최저임금에 대해서 말을 했는데 지금 약간 연, 연관성이 있는 다음 주제에 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 외국인 노동자 문제인데요. 외국인 노동자. 네. 외노자라고 하죠. 네. 외노자분들에 대한 문제가 참 많이 생기고 있어요. 이게 그냥 합법적으로 오셔가지고 뭐 일을 하시는 분도 계시지만 불법적인 분들이 많고 또 이제 네. 외노자들의 인권. 노동권 네. 같은 거에 대한 이슈가 많죠. 왜냐하면 외국 노동자분들은 태국이나 베트남 저희 나라보다 조금 이제 전체적인 수익이 낮은 최저임금도 낮은 그런 곳으로 오시는 분들이 많은데 공장, 농장 네. 이런 일을 네. 많이 하시는데 네. 건설 현장에 헤드들 빼고 매니저도 빼고는 다 외국인이에요. 네, 항상 없어요. 맞아요. 진짜 없어요. 네. 불법적으로 외국 노동자들이 많이 와요. 아, 불법 외노자들을 안 쓰면 되지 않느냐 하는데 불법적인 외노자분들을 뽑고 싶은데 너무 비싸요. 그러니까는 어쩔 수 없이 우리말 겨자 먹기 식으로 그러면 안 되지만은 당연히 저도 이제 여기에 동의하지 않아요. 하지만 싸니까 그분들한테 숙식을 제공해 드리면서 고용을 하시는 건데 이거에 대해서 좀 어떻게 생각하십니까? 저는 일단 네네. 전제를 깔아야 될 거는 네. 불법 외국인 노동자는 잘못된 입국 절차를 강화해야 된다. 그렇죠. 이거는 당연한 건데 네, 당연한, 건데. 당연한 건데. 네. 건데 외국인 노동자에 대해서 얘기를 하면 은 저는 이제는 외국인 노동자가 한국 산업에 스며들었고 네, 사실 스며 네. 한국 산업을 이끄는 어떤 주역이 됐다라고 저는 보는 측면이 있습니다. 왜냐하면 네. 솔직히 말해서 저기 깡촌에 있는 중소기업 공장 들어가가지고 일하고 싶어 누가 이러고 싶어요? 아무도 일하고 싶어요. 아무도 안해요 진짜로. 그럼 그렇다고 거기가 몇 천만 원 1억 이렇게 주냐? 아니죠. 아니에요. 그런데 네. 현실은 조금 주는데 아무도 한국인이 안 오니까 그냥 최저임금임에도 불구하고 그 시골 깡촌에 있는 공장까지 들어온 사람은 외노자밖에 없어요. 누군가는 해야 되지만 아무도 하지 네. 않는 업종이죠. 네. 네. 음, 만약에 걸... 솔직히 뭐 연봉 1억 주면 저 무조건 가요. <웃음> 저한 5년 눈 깜빡 그냥 감고 갔다 올 거예요. 근데 그게 아니라면. 뭐 월급 200만 원밖에 안줄 건데 딱 뻘뻘 흘리면서 누가 일해요 맞아요 맞아요 그렇게 일할 사람은 외노자밖에 없고 외노자가 우리 한국 산업을 지금 지탱하고 있다라고 저는 솔직히 봅니다. 그건 맞아요 문제가 생기는 이유는 아까 대표님 말씀하셨듯이 입국 절차도 좀 까다롭게 하고 강경하게 대응을 해야 돼요 우리 이들 좋다 와라 이거야 근데 원래면은 범죄자들은 안돼 사실 저도 외노자였어요 김 이사님도 외노자였잖아요 아 맞네요 베트남 <웃음> 네네네 그 베트남에서 인기 많았대요 아우 그 아주 BTS 저리 가라 김 이사가? 네 어차피 다문화는 저희가 피할 수 없어요 그리고 다문화는 무조건 받아들여야 돼요 이거는 좀 반발이 심할 수도 있어요 저희 나라 지금 인구 절벽이 앞에 다가온 게 아니라 지금 떨어지고 있어요 절벽에서 점프를 뛴 거예요 네. 떨어지고 있어요 계속 한국 사회가 변하는데 당연히 수반되는 네. 과정입니다 그렇죠 그렇죠 이런 거에 대한 정책이나 법안 같은 게 마련됐으면 좋겠어요. 